கலைஞர் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் பல சுவை உள்ள சாப்பாட்டுக்கு உப்பு ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி பல சுவை உள்ள சினிமாவுக்கு சமூக கருத்து ரொம்பவே முக்கியம் இன்றைய தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ந்து மக்களுக்கு தேவையான சமூக கருத்துக்களை கொண்டு இயக்கி கொண்டிருப்பவர் இயக்குனர் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் பல வெற்றிகளுக்கும் பல விருதுகளுக்கும் தகுதி உடைய அம்மணி திரைப்படத்தை இயக்கியிருக்காங்க அண்ட் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ் ஆகியிருக்க இந்த படம் மாபெரும் வரவேற்பு அடைஞ்சிருக்கு அந்த டீம் தான் இன்னைக்கு நம்ம சந்திச்சு பேச போறோம் வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் மேம் உண்மையாலுமே எனக்கு கொஞ்சம் ஷிவரிங்காக இருக்கு எவ்வளோ பெரிய ஆங்கர் அண்ட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் நீங்கள் ஒரு டிரெக்டர் உங்கள் முன்னாடி பேசுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஷிவரிங்காக இருக்கு அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு உங்களை இங்கே பார்க்கறதுக்கு அண்ட் உங்கள் டீமை பார்க்கும்போதே எல்லாருக்குமே ஆப்வியஸாக தெரியும் இது ஒரு குடும்ப பாங்கான ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் எனக்கு வார்த்தைகளே இல்லை இந்த படத்தை பற்றி அவ்வளோ பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு மேம் அண்ட் இந்த அம்மனி திரைப்படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபில் எல்லா ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்லையும் வந்து தைரியமாக நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனிங் பண்ணலாம் அண்ட் அந்த ஸ்க்ரீனிங் பண்ணும்போது பெருமையாக கூட நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து இந்தியாவில் எங்களுடைய தமிழ்நாட்டில் எடுத்த அம்மணி திரைப்படம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயமா நம்ம வந்து சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அம்மணி திரைப்படம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு அண்ட் இந்த படம் எந்த ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து எடுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னு சொல்லுங்க மேம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா இந்த மாதிரி ஒரு வரவேற்பை நாங்கள் யாருமே எதிர்பார்க்கல ஆக்சுவலி ப்ரெஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்படுத்தப்பட்டதுக்கான அந்த ஒரு ஒரு ரிவார்டை கொடுத்தது ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரீஅஷரிங்காக என்கரேஜிங்காக இருக்கு இந்த படம் ஒரு ட்ரூ லைஃப் கேரக்டர் இன்ஸ்பயர்டு என்னோட ஷோவில் வந்த ஒரு பாட்டி எண்பத்தி ரெண்டு வயசு அந்த பாட்டிக்கு அவங்க பேர் வாலாம்பா அவங்க ரோட்டில் குப்பை பொறுக்கி ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ரூபா நூறுரூபா சம்பாதிக்கிறது அவங்க ஆனால் அவங்கள்ட்ட ஒரு நிறைவு இருந்தது எங்கிட்ட நிறைய இருக்குது நிறைய சாப்பாடு இருக்குது நிறைய துணிமணி இருக்குது ஆனால் அவங்க ரோட்டில் படுத்துக்கிறாங்க ஸோ அந்த நிறைவை வந்து என்னை ரொம்ப பாதிச்சுது ஸோ எனக்கு நான் அனுபவித்த அந்த ஒரு ஒரு விஷயம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் மற்றவங்களுக்கும் மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அப்படி தான் அம்மணி அதுதான் அம்மணியோட கரு ஆக்சுவலி அங்கே தான் ஆரம்பிச்சுது மழை இங்கில்லையே வெயிலும் இல்லையே வானவில் வந்ததே அம்மணியே மலர் இங்கில்லையே ட்ரையர் இருக்கா வாங்கிட்டு வர நடிகர்களுக்கு <laughs> ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எனக்கு ஒரு என்ன சொல்லுது நான் இப்போ இருக்கிற ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மியூசிக்கில் இன்வால்வ் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அதுக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய தீனி அம்மணி ஃபிலிம் கொடுத்ததுன்னு நினைக்கிறேன்னா ஏன்னா மூணு பாட்டு இருக்குது ஆக்சுவலி மூணு பாட்டு ஒரு பாட்டோட வேர்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த மூணு பாட்டுமே மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ஸில் மியூசிக் அஃப்கோர்ஸ் எல்லா ஃபிலிம்ஸ்லேயும் அதை தான் ட்ரை பண்ணுவோம் பட் இதில் ரொம்ப கான்ஷியஸாக ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ அந்த யம தர்மராஜா பாட்டு வந்து ஒரு பேண்ட் பிராஸ் பேண்டு சவுண்டில் இருக்கும் அப்புறம் கானாபாலா ரோட்டோர பாதையில்னு ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு அது வந்து தமிழ் ப்ளூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் மழை எங்கில்லே அது வந்து வைகோ விஜயலட்சுமி பாடியிருக்காங்க கர்நாடிக் பேஸ்டு சாங் எனக்கு வந்து கர்நாடிக் மியூசிக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த படத்தில் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக ஒர்க் பண்ண ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் கிடச்சிது அஃப்கோர்ஸ் ரீரெக்கார்டிங் பாட்டு தான் வந்து நிறையா ரீரெக்கார்டிங்கோட இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் நிறையா இடத்துல இருக்குது மெயினாக வந்து கிளைமேக்ஸ் லை திங்க் தேஸ் அ ஹெவி சீக்வன்ஸ் அதை தவிர மீதி என்ன சொல்லுது ஒரு எனக்கு பெருசாக ஒர்க் பண்ண மாதிரியே தெரில ஸோ தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் குட் நல்ல ஒரு ஜா ஜாப் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஸோ இவ்வளோ அழகான ஒர்க் கொடுத்துட்டு வந்து எனக்கு ஒர்க் பண்ண மாதிரியே தெரியல ஒரு தன்னடக்கம் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது தெ
இல்லை தன்னடக்கம்லாம் இல்லை சி அது நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா நீங்கள் ஒரு இது ஒரு வேலை பண்ணும்போது அது ஒர்க்னு உங்களுக்கு தெரியலன்னா அது சூப்பரான வேலை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஒர்க் ஸோ அவர்தான் <laughs> நானும் மிகப்பெரிய ஃபேன் ஸோ ஐ திங்க் தட் ஒர்க் கே அதாவது வந்து இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு சாங் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிக்கணும் அதை வந்து நம்ம பாட சொல்லுவோம் ஆனால் இது வந்து ஒரு தனி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குற ஒரு படம் இல்லை அதனால் நீங்கள் பாடுங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீல் எல்லாருக்குமே வந்து கிடைக்கும் இந்த படம் பார்க்காத ரசிகர்களும் இந்த ஃபீலோட படத்துக்கு போவாங்கிறதுக்காக தான் உங்களை நான் பாட சூப்பர் இந்த பாட்டு வந்து நான் பாட ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ரோட்டோர பாதையில் போராளே மெல்ல மெல்ல அம்மம்மா யார் இவ எங்கம்மா போல இவ ஒத்த கண்ணில் கூட தூக்கம் இல்லை தனது விரல் செய்யும் நூறு வேலை அந்த லிரிக்லாம் கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி இது பண்ணோம் ஸோ மறந்துட்டேன் இந்த பாட்டு ஞானக்கரவை எழுதியிருக்காரு நான் அவர் இதுக்கு முன்னாடி அவரோட கிருமி படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆண்டு கட்டலையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரோட்டோர பாதையில போராலே மெல்ல மெல்ல அம்மம்மா யாரு இவ எங்கம்மா போனாடுங்க உங்க அம்மா செஞ்சது ஒத்தன் பார்த்தோம் சூப்பரா இருக்கு தூக்கம் இல்ல பத்து வரல் செய்யோ நூறு ரோட்டோர பாதையில போராலே மெல்ல மெல்ல தேவைக்கும் <laughs> ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆர்டிஸ்ட்டை நம்ம கொண்டு வந்து முன்னாடி உட்காரது ஓகே மார்க்கெட்டிங் சொல்கிறோம் பப்ளிசிட்டி சொல்கிறோம் ஆனால் அவங்க ஆல்ரெடி அந்த ஸ்டேஜெல்லாம் க்ராஸ் ஆகி அவங்களுக்கு அது தேவையில்லை அந்த ஊக்கம் ஓகே அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு ஆனால் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது மாதிரி ராஜா சார் வந்து இப்போ தான் ஃபிலிம் ஃபீல்டில் சாதிக்க போகிறாரு நிறைய எஸ் டேக்கன் ஏன்னா ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ அதனால தான் நாங்கள் ஒரு முடிவெடுத்தோம் எல்லாரையும் வந்து இந்த குட்டி பசங்களை அப்புறம் புது ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாரையும் நம்ம அங்கே உள்ளே கொண்டு வரணும்னு நாங்கள் நினச்சோம் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேடமோட வீடு வந்து ரயில்வே ட்ராக் பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு சிலம் ஏரியாவில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் பர்டிகுலராக வந்து ரயில்வே ட்ராக் பக்கத்தில் தான் மேடமோட வீடு இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லி இல்லை அது மேடம் தான் அந்த ஐடியா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் பின்னால் என்ன ரயில்வே ட்ராக்கில் தான் குப்பை பிறக்கிறவங்களாம் அதிகமாக அந்த ஏரியாவில் போய்ட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி மேடம் நானும் எல்லோரும் போய் தான் அந்த ஏரியா லொக்கேஷன்லாம் பார்த்து அதை ரெடி பண்ணோம் அண்ட் ட்ரெயின் வந்து ஒரு கேரக்டர் இந்த ஃபிலிம் ஸோ அப்போ நிறைய ஷார்ட்ஸில் உங்களுக்கு பேக்ட்ராப்பில் ட்ரெயின் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ எங்கே கேமரா வச்சாலும் அந்த ஷார்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அது ஒரு ரீசன் அந்த வீட்டில் ஒன்றுமே கிடையாது அந்த ஒரு ஒரு ரூம் ஆக்சுவலி அது அவர் தான் செட் பண்ணார் பியூட்டிஃபுல்லாக செட் பண்ணார் வியாசர் பாடி வியாசர் பாடி சரியான <laughs> 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 
அது மட்டும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா யார் மேலே அதிகம் வந்து பாசம் இருக்கும் அவங்கள தான் வந்து திட்டிகிட்டே இருப்பாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களையும் வந்து மேடம் அதிகமாக பாச வச்சுனால உங்களுக்கு திட்டிகிட்டே இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதே தான் கேமரா மேன் இம்ரான் அண்ணன் சொல்லுவார் அப்படியா உண்மை அது தானே அதனால தானே சொல்கிறாங்க எல்லாரும் என்ன மேம் கரெக்டு தானே நாளையிலிருந்து நீங்கள் எல்லாரும் டூட்டியில் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க ஆல் த பெஸ்ட் யூ தேங்க் யூ சார்நடிச்சிருக்கீங்க <laughs> 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 கூப்பிட்டுருந்தாங்க <laughs> 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 இப்ப ஏதா அப்பா கிட்ட வந்து அந்த படத்துல இந்த டயலாக் நம்ம சொல்லி நல்லா தான் இருக்குமே அப்படி நீங்க ஏதா யோசிச்சிருந்தா இப்ப என்ன சொல்வீங்க பரவால சரி மைக் பக்கத்துல ஏதா இருந்து என்ன அப்பா வந்து நாதா ட்ரிங்க் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அது வந்து இல்லாம சோ ஜாலியா இருந்தா அது நல்லா இருந்துருக்கும் அப்பா இனிமே தண்ணி அடிக்க கூடாதுப்பா இனிமே ஜாலியா இருக்கணும் அப்பா குழந்தைக்கு கூட தண்ணி அடிக்க வேண்டாம் சோ ஸ்வீட் அண்ட் ரஜினி நீங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய கட் பத்தி கரெக்டர் பத்தி இந்த படத்துல இந்த படம் வந்து எனக்கு தமிழ்ல முதல் படம் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வாய்ப்பு சென்னை வந்து சென்னை சென்னை மட்டும் இல்லை தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப பயமுறுத்துற மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப குவிக்காக இங்கே வந்த பிறகு வந்து மேடத்தை சந்திக்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சது முதல் மீட்டிங்லேயே மேம் கொஞ்சம் ஆழமாக பார்த்தாங்க இந்த பார்வை இப்போ எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்குது அதில் ஒரு பாசிட்டிவ் மோடு தெரிஞ்சது அப்போவே எனக்கு தைரியம் இருந்துச்சு இதில் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு தைரியம் இருந்துச்சு எல்லாத்தோட எனக்கு பெரிய லேர்னிங் ப்ராசஸ் இந்த கதைக்காடலும் சரி அல்லது கதாபாத்திரம் வசன உச்சரிப்பு எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப புதுசு அது ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப அழகாக ட்யூன் பண்ணாங்க மேடம் நிறைய விஷயங்கள் அன்லேர்ன் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு அந்த ஒரு ரொம்ப இலகு தன்மைக்கு வர்றதுக்கு நிறைய டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் அவ்வளோ டைம் கொடுத்தாங்க மேடம் அதில் கூட அந்த அவங்க கொடுக்குற ரெஸ்பெக்ட் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் கொடுக்குற டெக்னீஷியன்ஸ் கொடுக்குற அந்த ரெஸ்பெக்ட் கொஞ்சம் கூட குறையாமல் அந்த ட்யூன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க கடைசி நாள் வரைக்கும் டப்பிங் வரைக்கும் அவங்க என்ன ட்யூன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்கன்னு தான் சொல்லணும் அந்த படத்துடைய படம் முடிஞ்சு அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்ச பிறகு என்னுடைய லேர்னிங்கில் வந்து நான் இன்னும் அதிகமாக எடுத்துருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லா உணர முடியுது மழை <laughs> 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 I 
அண்ட் செம்மலர் ஸோ எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய கேரக்டர் பற்றி சொன்னாங்க உங்களுடைய கேரக்டர் பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த படத்தில் அம்மனியில் வந்து என்னோடய கேரக்டர் நேம் அமுதா ஃபஸ்ட்டு வந்து மேம் என்னோடய ஃபோட்டோஸ் பார்த்து நேரில் வர சொன்னாங்க எங்கள் சார் வந்து அருண்மொழி சார் அவர் வந்து லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் மேமோட படம் அப்படிலாம் எதுவுமே சொல்லலை ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் வாங்க ஒருத்தங்களை மீட் பண்ணுவோம் போனோன்னா ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வைக்கல கதவை திறந்தோன்னே மேம் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப நர்வஸ் ஆயிடுச்சு வெளில காமிச்சிக்கல மேம் பார்த்தோன்னே என்ன இவ்வளோ குட்டி பொண்ணாக இருக்க நீ எவ்வளோ வயசாச்சுன்னு கேட்டாங்க எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் நீ வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏஜில் பண்ணும் பண்ணுவியா அப்படின்னாங்க ஆ பண்ணுவேன் மேம் சரி ஒரு ஆடிஷன் வைக்கலாம் அப்படின்னாங்க ஸோ பண்ணோன்னா எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது இவன் அந்த கேரக்டர் வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தாங்க அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ்லாம் இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் சொன்னாங்க நாங்களாம் வேண்டான்னு சொன்னோங்களே மேம் தான் வந்து இல்லை இவ கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணுவான்னு சொன்னாங்க அப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு விஷயம் அவங்க சொல்லும்போது ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் அவங்கள வந்து எல்லாருமே வேண்டாம் சொன்னாங்க பட் எனக்கு ஒரு கட் ஃபீலிங் ஆக்சுவலி படத்தில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் அவதான் செம்மலர் தான் அதை தான் இப்போ கேட்க வர அப்படியே இந்த கொண்டையெல்லாம் அப்படியே முடிஞ்சிட்டு அப்படி வரைஞ்சுக்கிட்டு மேடம் வந்து அப்படி திட்டுவீங்க பார்த்தீங்களா அந்த நாலு டைலாகு அப்படி எங்களுக்காக ப்ளீஸ் நான் போகிறேன் முத்து இருக்கிற வீட்டுக்கு போகிறேன் ஆனால் ஒன்று நீ மட்டும் என் வீட்டு பக்க தலை வச்சு படுக்க கூடாது சொல்லிட்டேன் அடி பாவி இவ்வளவு கோபம் சூப்பர் சூப்பர் சார் இதுதான் மேம் இந்த படத்துக்கான வெற்றி ஏன்னா சொன்னோடனே வந்து எல்லாருமே அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக வந்து பண்ணுறாங்க இது வந்து செட் கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு மூவியோட இடம் கிடையாது ஒரு செட்டில் ஒரு ப்ரொமோஷனில் உட்காந்துருக்க இடத்துல வந்து இவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுதான் வெற்றி நான் சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சான்ஸ் வந்தாச்சு சொல்ல பிரம்மா சார் வந்து என்னோடய ஆக்டிங் பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேம் வந்து டப்பிங் பண்ணப்போ சொன்னாங்க ஸோ சார் வந்து அவர்கிட்ட என் நம்பர் இல்லை அம்மணியில் கருப்பாக ஒரு பொண்ணு இருக்கும் அந்த பொண்ணு பேர் செம்மலர் எப்படியாவது அவங்க கான்டாக்டை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து கால் வந்துச்சு நீ அம்மணியில் தான்மா நடித்த ஆமாம் சார் கருப்பாக தான்மா இருப்பேன் அப்போ நீ தான் ஓ பிரம்மா சார் கூப்பிட்டாரு அப்படின்னாங்க ஸோ ஒரே சீன் தான் நீ வருவேன் பட் ரொம்ப டெப்த்தான சீன் அது நீ தான் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னாரு கண்டிப்பாக பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் ஸோ ஷூட்டிங் ஓவர் ஜோதிகா மேம் வந்து பாராட்டினாங்க ஸ்பாட்டில் சூப்பர் 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 ரேணுகா கிட்ட போயிடலாம் இன்னொரு மருமகள் நீங்களும் சொல்லுங்க உங்களுடைய கேரக்டர் பற்றி இந்த படம் என்னோட கேரக்டர் நேம் வந்து வெண்ணிலா இதோட பெரிய உண்மை என்னென்னா பிஃபோர் வந்து நெருங்குவா முத்தமிடா முத்தமிடாதது ஒரு சின்ன கேரக்டர் தான் பண்ணியிருந்தேன் மேம் வந்து அப்போ கூப்பிட்டு நல்லா பண்ணுற நெக்ஸ்ட் மூவியில் நான் அவனுக்கு கால் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ரொம்ப நாள் கழித்து கால் வந்துச்சா மேமோட ஆஃபீஸ்லேருந்து நான் போனேன் வெண்ணிலான்ற கேரக்டர் நீ தான் பண்ணுற ஓகே நான் ஏதோ ஒரு சின்ன கேரக்டர் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் தான் இருந்தேன் ஸ்பாட்க்கு போகிற வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது என்னோடய கேரக்டர் என்னென்னு ஸ்பாட்டில் போயிட்டு மேம் இதுதான் அவன் கேரக்டர்னு சொன்னப்போ எனக்கு ஷாக்காக இருந்துச்சு இவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்ட் மாஸ்டர் மேம் சொன்ன மாதிரி தான் நீங்களும் வந்து தொடர்ந்து நிறைய வெற்றி படங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க அண்ட் எல்லாமே வந்து சக்ஸஸ் படங்களாகவே ஆகிட்டுருக்கு நீங்கள் பண்ணுறனால அது சக்ஸஸ் ஆகுதா இல்லை சக்ஸஸ் படத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு டவுட்டே இப்போ எங்களுக்கு வந்துருச்சு ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து என்ன ரகசியம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு அண்ட் உங்களோட ஒர்க் இந்த பாட்டில் பற்றி சொல்லுங்கள் சி பேசிக்காக வந்து இட் இஸ் நாட் லைக் நான் சக்ஸ் நான் பண்ணுறது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒர்க் தான் அது ஒரு டிரெக்டர் அண்டு அந்த படம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் என் பாட்டில் எனக்கு என்ன இருக்கோ அதுதான் வாட் டேரக்டர் ஃபீல் ஐ ஹவ் டு கிவ் நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் கொரியோகிராஃபி பண்ணும்போதே லைக் ஐ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ ஓவர் டூ ஸ்டெப்ஸ் லைக் கொரியோகிராஃபி வந்து ஸ்டெப்ஸ் மூலிமா ப்ரூவ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் கிடையாது அது எமோஷ்னல் மூலிமா கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணும் ஃபிலிமில் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்னால தான் நான் வெளியே வந்தேன் கொரியோகிராஃபிக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே வந்து அதே மாதிரி யூஸ்வலாக சார் ஹீரோயின் முன்னாடி விடுவாங்க ஹீரோ பின்னாடி ஒன்றும் இந்த மரத்துலேருந்து எட்டி பார்க்கணும் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஈவன் ஐ காட் அ மாண்டட் சாங்ஸ் நாள் ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது எப்போ நல்ல படம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பில் வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தேன் இந்த படத்தில் இன்ஃபேக்ட் நான் ஒரு சாங் பண்ணேன் அந்த சாங் வந்து இந்த எம்ம தர்மராஜோட சாங் உண்மையாலுமே சொல்ல
அவர் சொல்லலை அவர் மாடஸ்டினால் சொல்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் சாங்க்கு மூணு நாள் பண்ண வேண்டிய சாங் மூணு நாள் தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் ஆனால் ப்ரொடியூசர் ஒரு நாள் தான் கொடுத்தாரு அவரை குறை சொல்லக்கூடாது இப்படி ஒரு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வரதே பெரிய விஷயம் ஏன்னா கமர்ஷியல் கேரண்டி கிடையாது கமர்ஷியல் சக்ஸஸ்ன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் வரானா அதுக்கு நம்ம ஒரு பெரிய யூனோ அவருக்கு அதுக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷன் டெஃபினெட்லி ஹீ நீட்ஸ் டு பி அப்ரிஷியேட் அப்போ எங்களுக்கு ஒரு நாள் தான் கொடுத்தாரு எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஷெரீஃப் மேலே நம்பிக்கை இருந்தது அண்ட் கரெக்டாக அன்றைக்கி பார்த்து ஸ்டெடி கேம்ப் ஒர்க் பண்ணலை க்ரௌடு வரல நாங்கள் ஃபஸ்ட் ஷாட் வைக்கும்போது பதினோரு மணி ஆனால் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு பேக்கப் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் அண்ட் அ ஹாஃப் ஹவர்ஸில் பண்ணின சாங் அது நீங்கள் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் லைஃபே மச்சா மச்சா ஒரு பீப்பைடு போனுடா பேலன்ஸ் தீர்ந்து போனா இங்க ரீச்சா கேதுடா ஹே லைஃபே மச்சா மச்சா ஒரு பீப்பைடு போனுடா பேலன்ஸ் தீர்ந்து போனா இங்க ரீச்சா கேதுடா வாய கட்டி வைத்த கட்டி நீ சேர்த்த சொத்துடா செத்து போனா கூட வருமா அது எல்லாம் வெத்துடா பத்து இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மேம் டைட்டில் வந்து செலக்ட் பண்றதே ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு அதுவும் வந்து இந்த அம்மணி அப்படின்ற ஒரு வேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல வந்து எல்லாரும் அம்மணி இங்க வா அம்மணி இங்க உட்காரு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு வேர்ட் தான் அதனாலதான் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு வேர்ட் வந்து யதார்த்தமான படம் அப்படிங்கறதுனால வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்களா இல்ல இது படத்தோட எந்த அளவுக்கு இன்டர் கனெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறது சொல்லுங்க ஆக்சுவலி ஒரு ஆர்கானிக் ப்ராசஸ் இது ஆரோகணத்துக்கு அப்படிதான் ஆச்சு இப்படி என்ன டைட்டில் வைக்கலாம் ஆரோகணம் அது ஒரு ஒரு இது இந்த கௌதம புத்தாக்கு ட்ரீக்கு கீழே உட்காந்து வர மாதிரி ஒரு தாட்டு தான் அது ஆரோகணம் அதே மாதிரி அம்மணி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் என் மைண்டில் வந்தது அது தான் அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடுது அண்ட் அம்மணியில் எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும்னா அந்த ரெட்டு பொட்டு அம்மணியில் அந்த அந்த விஷயம் எனக்கு அந்த அழகாக அந்த பொட்டு அங்கே உட்காந்துருக்கும் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டருமே வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கு அண்ட் அதையும் தாண்டி இப்படி ஒரு பாட்டிய வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டருக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அண்ட் இந்த படத்தோட ஒன் ஆஃப் த ஹீரோயின் அவங்க தான் அண்ட் எல்லாருமே வந்து ஒரு பதினெட்டு வயசு இருபது வயசு தான் நாங்கள் ஹீரோயினா ஏற்றுவோம் ஏற்றுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசு பாட்டி தான் வந்து ஹீரோயின் அவங்கள பற்றி சொல்லுங்க அம்மா வந்து ரெண்டு நாள் முன்னாடி எங்கிட்ட பேசியிருந்தேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை ப்ரொமோஷனுக்கெல்லாம் வரணும்னு எங்கிட்ட சொல்கிறாங்க எங்கிட்ட அசிஸ்டண்ட் எல்லாம் இல்லை ஆனால் நான் தனியாக வரேன் தனியாக வரேன் எனக்கு பயமாக இருக்குது அம்மா அசிஸ்டன்ட் இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி வருவீங்க இல்லைம்மா பார்த்துக்கலான்னு சொன்னேன் பட் ஷி வாண்ட்ஸ் டு கம் அவ்வளோ இன்த்தூசியாசம் அங்கே அந்த ட்ரெயின் போயிட்டுருக்கோம்ல ட்ராக் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கும்போது அவங்களுக்கு ட்ரெயின் போகும்போது பாடி எல்லாம் நடுங்குவோம் பிகாஸ் அந்த வைப்ரேஷனில் அந்த மாதிரி நடக்கும்போது சப் சப்பல் இல்லாமல் தான் நடக்கணும் அந்த கேரக்டர் அந்த கல்லில் சப்பல் இல்லாமல் நடப்பாங்க நைட்டு ரெண்டு மணி வரை ஷூட் பண்ணுவோம் ரீசெண்டாக ரெண்டு நாள் முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்கிட்ட சொன்னாங்க அம்மணி படம் வந்து நிறைய என்னோடய லைஃப்பில் நடந்த சம்பவங்கள் அதுதான் இந்த படம் நிறைய பேர் ஷோ முடிச்சுட்டு வந்துட்டு எங்கள் அம்மாவை ஞாபகப்படுத்தினீங்க எங்கள் பாட்டியை ஞாபகப்படுத்தினீங்க அவர் சொன்ன மாதிரி பக்கத்து வீட்டில் நம்ம பார்த்து பார்க்குறது ஸோ இட் இஸ் லைஃப் இட் இஸ் நாட் சினிமா இட் இஸ் லைஃப் அதை வந்து நம்ம நம்ம ரசித்து எழுதின விஷயங்களை ஆடியன்ஸ் பார்த்து ரசிக்கிறாங்கன்னு சொல்லும்போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியலாக வந்து நம்ம டெக்னிக்கலாக கேமராவில் வந்து நிறைய ஒர்க் கொடுத்தா தான் வந்து மக்கள் கிட்ட ரீச் ஆகும் அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்க ஒரு டயத்தில் யதார்த்தமான ஒரு படத்துக்கு எதார்த்தமான ஒரு லைட் அதாவது அவைலபிள் லைட்டை கொண்டு ஒரு படம் கொடுத்தா இன்னும் மாபெரும் வெற்றி அடையும் அப்படிங்கிறத வந்து அம்மணி படத்து மூலியமாக கேமராமேன் சார் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் இம்ரான் வந்து அவர் வந்து எல் பிரசாத் ஸ்டூடெண்ட் ப்ரொடியூசரோட சாய்ஸ் இம்ரான் ஸோ எனக்கு வந்து வேறு சாய்ஸஸ் இருந்தது பட் இம்ரானோட ஒர்க்கை பார்த்துட்டு அவர் தான் சஜஸ்ட் பண்ணார் வெரி வெரி டேலண்டட் பாய் வெரி டேலண்டட் பாய் அவருக்கு விஷயம் தெரியும் ஆக்சுவலி இம்ரான் டைரக்ஷன் தான் படித்தாரான் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிய வந்தது அப்புறம் சினிமாட்டோகிராஃபர் அவுட் ஆஃப் சாய்ஸ் அண்ட் எல்லாருமே படம் பார்த்தவங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காருன்னு 
சின்ன படமா அகெயின் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கம்மி அண்ட் பட்ஜெட் கம்மி ஸோ இருக்கிறத வச்சு நம்ம அழகாக பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நிறைய கோஆப்ரேஷன் தேவை So, I think he will, um, he will do really well, I think. What a pan, 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 what a pan. மேலும் மேலும் பல வெற்றிகள் அடைய கலைஞர் டிவி சார்பாக உங்க எல்லாருக்கும் நாங்க வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சோ மச் உங்க எல்லாருக்கும் என்னோட பெஸ்ட் விஷஸ் இன்னும் மேலும் மேலும் நீங்க வந்து இன்னும் பெரிய பெரிய பொசிஷனுக்கு போனோன்னு நான் கதவில் வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ